Good morning, everyone. In the last lecture, we have discussed about the simple permanent tissue. Simple permanent tissue, we have studied about parenchyma, colenchyma, and sclerenchyma. In addition to this, we have discussed about uh, protective tissues. The protective tissues, we have studied in detail. That is uh, given in your next unit. We will study in detail. Mein so today, we will start with our next topic that is complex permanent tissue. So today's learning objectives are we will discuss about complex permanent tissue. Complex permanent tissue may have xylem or phloem. So complex permanent tissue, just like we have talked about simple permanent tissue, which are made up they are made up of same kind of cells, same cells. Complex may cells present that's why they are commonly known as complex permanent tissues so a group of more than one type of cells complex permanent tissue they have common origin and function as a unit so in kasabika common origin hota hai aur sabhi ek function perform karte hain as a unit so jo complex permanent tissues hain wo hain xylem or phloem so in this picture we can see here this is the original picture under microscope is may hum dekh sakte hain jo ye structure hai these are xylem vessels so ye jo sara component hai this is xylem aur beech mein hame jo ye layer dikhai de rahi hai this layer this is the cambium layer ye meristematic tissue hai jisko hum vascular cambium bolte hain aur jo bahar wala ye wala portion hai this is the phloem so this tissue is meant for conduction of food and this tissue is meant for conduction of water in addition to this this complete structure from one vascular bundle you see complete structure of vascular bundle both in this bahar ki taraf ko phloem hota hai beech mein cambium hai aur andar xylem hai this is tarah ke vascular bundle ko open vascular bundle bhi kaha jata hai so let's discuss it in detail first is xylem jo xylem hai xylem ke uh, xylem jo word hai it is derived from greek word which is xylose xylose ka matlab hota hai wood so wood ki definition bhi hoti hai simple that is secondary xylem secondary xylem is known as wood so iske jo components hai it consist of tracheids tracheid se milke banta hai then next component is vessel aur isko trachea bhi bolte hain then xylem parenchyma and xylem fiber so these are the four components of xylem isko hum ek karke discuss karenge so firstly, the word in Greek is xylose word. This means the wood term was coined by Nagyali. Uh, term coined ki hai. And this is the chief water conducting tissue in vascular plants. Four types of cells are there. Tracheids, then vessels or trachea, hai, xylem fibers and xylem parenchyma. The uh, uh, <coughs> vascular plants are present in all of xylem. But कुछ एक plants में इसके कुछ एक component missing होते हैं These are some exceptional cases जो हम discuss करेंगे So vessels की बात करते हैं जो vessels हैं वो absent होते हैं pteridophytes में Pteridophytes में absent होते हैं But there are some exceptions like Salaginella repestris है Salaginella oricano है Equisetum है Isoetes है Teridium है So in ये जो pteridophytes हैं इन में vessels present होते हैं So this is exceptional case in case of pteridophytes in gymnosperms, vessels are also absent, but there is one group, which is called tails. This group may vessels present. Hote hain. So this is advanced group of gymnosperms which bear vessels. For example, the uh, some members of this group are ephedra, velvetia, and nitum. So unme vessels present. Hote hain. So, so these are some advanced gymnosperms. The next tracheids, which are absent, hote hain, kuch ek angiosperms. Mein. Angiosperm में भी कुछ एक hydrophytes जो कि पानी में रो करते हैं plant ऐसे plants में tracheids absent होते हैं the next there are some vessel-less angiosperms angiosperm जो नाम है वो नाम ही लिया गया है vessel से angios का मतलब होता है vessel but there are some exceptional cases in angiosperms there are some families like ventrici, tetracentrici and trochodendrici ये जो families हैं तीन families इन में vessels present नहीं होते हैं so this is exception in case of angiosperm 
वी कैन सी हेयर जो ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेक्शन में प्लांट के स्टेम के सेक्शन में सो दीज हॉलो स्ट्रक्चर आर वेसल्स दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन और ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर हैं स्मॉल साइज के स्ट्रक्चर हैं दीज आर ट्रैक हीट्स सो ये हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट ट्रैक हीट्स सो ट्रैक हीट्स इलांगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स होते हैं अगर हम इनको लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में देखें दे आर डेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स डेड सेल्स होते हैं टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके अगर हम इसको देखते हैं टेंजेंशियल एंगल से देन वी कैन सी दिस टेपरिंग एंड्स लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में हम देखेंगे अगर हम रेडियल सेक्शन देखेंगे तो हमें फिर ये ऐसे दिखते हैं समवट राउंडेड से स्ट्रक्चर ट्रैक के नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में हमें एंगुलर या फिर राउंडेड से स्ट्रक्चर दिखेंगे जो इसकी वॉल्स होती हैं दे आर लिग्निफाइड थिक वॉल्स हैं वी कैन सी हेयर जो ट्रैकेट्स की वॉल्स हैं थिक होती हैं और इनका जो साइज़ होता है दे आर नॉट लॉन्ग एज दैट ऑफ फाइबर साइलम फाइबर की तरह लंबे नहीं होते हैं ये ट्रैकीड्स इन एडिशन टू दिस जो ट्रैकीड्स हैं प्राइमरी जाइलम के प्राइमरी जाइलम के जो ट्रैकीड्स हैं दे डेवलप फ्रॉम प्रो कैमियम एम्ब्रियोनिक जो कैमियम प्रेजेंट होता है उससे डेवलप होते हैं प्राइमरी जाइलम के ट्रैकीड्स एंड फाइल दैट ऑफ सेकेंडरी जाइलम के जो ट्रैकीड्स हैं दे डेवलप फ्रॉम दिस वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर कैम्बियम है उससे बनते हैं सेकेंडरी जाइलम के ट्रैकीड्स इनिशियली जब यंग होते हैं ये सेल्स दे आर लिविंग दे आर लिविंग इन नेचर इट मीन्स दे है प्रोटोप्लाजम बट ड्यू टू हैवी डिपोजिशन बहुत ज़्यादा जो वॉल थिकनिंग मटीरियल इसमें जब एड हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है सो so, इसकी वजह से जब ये सेल्स मेच्योर होते हैं दे बिकम डेड एट मेच्योरिटी सो जो वॉल थिकनिंग्स हैं बहुत तरह की होती हैं ट्रैकीड्स में नेमली जो है एनलर है स्पायरल है स्क्री फॉर्म है रेटिकलेट है पिटेड वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स ये जो पिक्चर्स हैं इसमें हम देख सकते हैं एनलर मीन्स रिंग लाइक थिकनिंग सो जो रिंग की तरह थिकनिंग है सेम केस वेसल्स में भी होगा सो जो रिंग लाइक थिकनिंग है उसको एनलर बोलते हैं स्पायरल थिकनिंग है उसको स्पायरल बोलते हैं स्क्लैरी फॉर्म मीन्स वी कैन सी हेयर दिस इज द लेड लाइक स्ट्रक्चर जो सीढ़ी है सीढ़ी की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं स्क्लैरी फॉर्म थिकनिंग देन रेटिकलेट मीन्स फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ थिकनिंग पीटेड हैविंग स्मॉल पोर्स स्मॉल होल्स सो so, ये जो सभी तरह की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं ये इनका जो मेन फंक्शन है दे दे प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ दिस इंटरनल ल्यूमन जो अंदर का ल्यूमन है इसको कोलेप्स होने से बचाता है इन एडिशन टू दिस जो प्रोटोजाइलम है प्रोटोजाइलम में सिर्फ एनुलर और स्पायरल थिकनिंग होती है वायर इन केस ऑफ मेटाजाइलम में रेटिकुलेट और पिटेड और स्क्लैरी फॉर्म थिकनिंग्स होती है इन केस ऑफ मेटाजाइलम जो पिट्स हैं पिट्स मीन स्मॉल होल जिससे ये एक दूसरे सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं वाटर को सो so, जो पिट्स हैं ये सिंपल हो सकते हैं एंड दे मे बी बॉर्डर पिट्स बॉर्डर पिट्स मीन्स दे आर कवर्ड बाय सर्टेन सब्सटेंस और सम कवरिंग जो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है एंड जिस टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पम का वो बनता है ट्रैकीड से ही सो ट्रैकीड्स फ्राम द मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पम्स वाई वेसल्स आर एबसेंट जो वेसल्स हैं एबसेंट होते हैं इन एडिशन टू दिस जो ट्रैकीड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं और उनकी जो एंड वॉल्स हैं ट्रैकीड्स आर टेपरिंग एंड्स इनके ये दे आर अटैच विद ईच अदर जो इनके एंड्स हैं उनसे अटैच होते हैं ये एंड जो इनकी एंड वॉल्स हैं दे आर परफोल्टेड मीन्स दे हैव पोर्स जो इनकी कॉमन वॉल है यहाँ पे इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसफ़र होता है इन एडिशन टू दिस ये परमिट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर ये कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स ट्रैकीड्स द नेक्स्ट वी हैव वेसल्स दीज आर द मेन कंडक्टिंग टिश्यू इन केस ऑफ एनजीओ स्पन वी कैन से वेसल्स का मतलब ही होता है वेसल्स की वजह से ही जो नाम है एनजीओ स्पम्स का बिकॉज एनजीओ मीन्स वेसल दीज आर ऑल्सो नॉन एज ट्रैकी ट्रैकी भी इनको बोला जाता है सो वेसल्स भी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें सो दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं तो ये भी बहुत सारे सेल्स एक के ऊपर एक दूसरा सेल दे फॉर्म लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह के जो सेल्स हैं ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनता है इसमें एंड देयर 
एंड वॉल गेट्स डिजॉल्व जो इनकी एंड वॉल्स होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस कॉलम सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसल सो दीज आर लॉन्ग ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेल्स प्लेस्ड वन एव द अदर एक के ऊपर दूसरा सेल और उनकी जो एंड वॉल है दे आर परफोरेटेड मीन्स उनमें पोर्स होंगे इन्हें बोला जाता है सिन साइट सिन मीन्स फ्यूजन साइट्स मीन सेल सो ऐसे लंबे सेल्स विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स दिस इज कॉमन इन ऑन एज सिन साइट सो इनको सिन साइट भी बोला जाता है इन एडिशन टू दिस अगर हम सर्कुलर इसको हम टी एस में देखें ट्रांसपोर्ट सेक्शन में देखें तो हमें ये दिखेंगे राउंडेड पॉलीगोनल सा सर्कुलर सा इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे हैविंग वाइड ल्यूमन इसका जो ल्यूमन है अंदर का स्पेस है वाइड होता है इन क्रॉस सेक्शन जो सेल फ्यूजन है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर लिया है इसकी जो लेंथ है दैट मे रीच अप टू टेन सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है इसका लेंथ इन एडिशन टू दिस कुछ एक प्लांट्स में जो वेसल्स हैं उनकी लेंथ हो सकती है अप टू टू मीटर फॉर एग्जाम्पल कॉर्कस कॉर्कस होता है ओक इन एडिशन टू दिस तीन से छः मीटर तक लंबी हो सकती है वेसल की लेंथ इन केस ऑफ यूकलिप्टस दैट इज द टॉलेस्ट एनजियस पॉप द नेक्स्ट जो वॉल थिकनिंग्स हमने जायलम के केस में पढ़ी थी वैसे ही थिकनिंग्स इसमें होती हैं जो कि स्क्लेरीफॉर्म है पिटेड है रेटिकुलेट है एनोलर भी है तो सभी तरह की थिकनिंग्स वेसल्स में भी प्रेजेंट होती है जो प्रोटोजाइलम होता है उसमें जो थिकनिंग है दे आर इनिशियली एनोलर और स्पायरल जैसा कि हमने ट्रैकिड के केस में पढ़ा था एर एट मेच्योरिटी जब मेच्योर हो जाएगा मेटाजाइलम बनेगा then it is converted into reticulate pitted or scleriform thickenings jo gymnosperms ki wood hai in addition to this jo primary xylem hai jo primary xylem ke vessels hain jaisa ki humne trachyte ke case mein padha tha jo primary xylem ke vessels hain they are formed from procambium aur jo secondary xylem ke vessels hain they are formed from वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम से मिलकर बनते हैं इन एडिशन टू दिस जो स्पायरल और एनुलर थिकनिंग है प्रोटोजाइलम की वो बाद में मेच्योरिटी के टाइम कन्वर्ट हो जाती है स्क्लेरी फॉर्म और पिटेड फॉर्म में इन एडिशन टू दिस जो वेसल्स हैं सेकेंडरी जाइलम के सेकेंडरी जाइलम के जो वेसल्स हैं दे पोजिस स्क्लेरी फॉर्म रेटिकुलेट एंड पिटेड थिकनिंग्स पिटेड थिकनिंग्स फंक्शन मैंने इसका बता दिया आपको ये बताते हैं वेसल्स को और ट्रैकिड्स को कोलेप्स होने से और इनमें जो पिटेड्स में जो बॉड पिट्स में जो पिट्स हैं दे मे बी सिंपल और बॉर्डर पिट्स देन ऑन द बेसिस ऑफ वेसल्स यू कैन से द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस एंड एबसेंस ऑफ वेसल्स फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ वुड दो तरह की वुड होती है एक होती है पोरस वुड पोरस मीन्स होल्स इट मीन्स ऐसी वुड जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होंगे जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड हार्ड वुड और पोरस वुड और एनजी स्पम वुड सो जो एन जी ओ स्पम्स की वुड है उसको बोला जाता है पोरस वुड पोरस क्यों बिकॉज दे बेयर वेसल वेसल्स जबकि जो जिम्नोस्पम की वुड है उसमें वेसल्स एबसेंट होते हैं तो इसलिए इसको सॉफ्ट वुड सॉफ्ट टर्म इज यूज दैट इट इज ईजी टू वर्क विद जो जिम्नोस्पम की वुड होती है उससे के साथ काम करना आसान होता है एडिशन टू दिस इसमें कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड सो जिम्नोस्पम की वुड को बोला जाता है नॉन पोरस वुड इन एडिशन टू दिस जो पोरस uh, वुड है वो भी दो तरह की होती है एक होता है डिफ्यूज पोरस सेकेंड वन इज रिंग पोरस जो डिफ्यूज पोरस है नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो वेसल्स होंगी उनकी अरेंजमेंट इज दिस लाइक दिस दे आर अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है डिफ्यूज पोरस के केस में वाइल इन केस ऑफ रिंग पोरस जो वेसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वेसल्स सो इस तरह की जो वुड है उसको बोला जाता है रिंग पोरस वुड सो एनजी स्पम की वुड को बोला जाता है पोरस वुड बिकॉज इसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स के बेस पे दो तरह की वुड होती है एनजी स्पम में भी वन इज डिफ्यूज पोरस इट मीन्स कि जो वेसल्स हैं दे आर स्कैटर्ड अन एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइल सेकेंड वन इज रिंग पोरस इट मीन्स कि जो वेसल्स हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग कंसेंट्रिक प्रेजेंट होते हैं द नेक्स्ट इज फाइबर जाइलम फाइबर्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडीट दिस दीज आर ऑल्सो नॉन एज वुड फाइबर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस ये जो कंपोनेंट्स हैं जाइलम के सारे के सारे कंपोनेंट्स 
इसमें जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है वो है ट्रैकीड्स और वेसल्स और पेरन कायमा और जो फाइबर्स हैं दे आर नॉन कंडक्टिव पेरन कायमा का काम है स्टोरेज का वाइल जो फाइबर है दीज आर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैविंग नैरो लियोमन विद टेपरिंग एंड और बहुत ही थिक वॉल्स होती हैं इसकी एंड मेन फंक्शन इज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ये भी बनते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स से जिससे कि सारे के सारे जाइलम के और कंपोनेंट्स बनते हैं सो द वेसल सॉरी फाइबर्स भी उसी से बनते हैं इनकी जो वॉल्स हैं लेग्निफाइड हैं सेकेंडरी वॉल्स लॉन्गर होते हैं इन साइज में ट्रैकीड से प्राइमरी जाइलम में भी प्रेजेंट है और सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट है दो तरह के होते हैं फाइबर ट्रैकीड्स एंड लिबरी फॉर्म ट्रैकीड्स दो तरह के ट्रैकीड्स हैं वो हम नेक्स्ट इज जाइलम पैरन कामा जो जाइलम पैरन कामा है दिस इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट इन जाइलम जाइलम में सिर्फ यही लिविंग कंपोनेंट है दोनों में प्रेजेंट होता है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में वी कैन सी हेयर ये जाइलम वेसल्स इसके साथ जो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है दिस वन दिस इज कॉल्ड पैरन कामा दो तरह की पैरन कामा रे पैरन कामा और वो हम डिस्कस करेंगे एक वुड पैरन कामा होता है सो इन सेकेंडरी जाइलम दो तरह का पैरन कामा है वन इज वुड पैरन कामा जो कि फ्यूजी फॉर्म इनिशियल से बनता है कैम्बियम इनिशियल्स जिनको बोला जाता है फ्यूजी फॉर्म इनिशियल कैम्बियम इनिशियल इनसे बनता है पैरन कामा दैट इज वुड पैरन कामा और इसकी जो अरेंजमेंट होती है इट इज ओरिएंटेड वर्टिकली वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है इसकी वाइल जो रे पैरन कामा है इट अराइज फ्राम इट इज़ फॉर्म फ्राम रे इनिशियल्स रे कैम्बियल इनिशियल से बनता है और इसकी जो ओरिएंटेशन होती है दैट इज बोथ वर्टिकली एज वेल एज रेडियली वर्टिकल अरेंजमेंट भी होगी और रेडियल अरेंजमेंट भी होगी एंड जो दोनों तरह का जो ये पैरन कायमा है इनकी जो वॉल्स हैं दे आर थिन वॉल्स और लिविंग सेल्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन है दैट हेल्प्स इन कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम पैरन द नेक्स्ट कम्स फ्लोएम जो फ्लोएम है जो फ्लोएम है इट्स का मेन जो फंक्शन है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वी कैन से फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू रूट और हर एक प्लांट के पार्ट में सो so, ये मिलके बनता है हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट से इन एडिशन टू दिस कंपेनियन सेल्स होते हैं इसके अलावा इसमें भी होता है फ्लोएम पेन एंड फ्लोएम फाइबर्स सो वी कैन सी हेयर दिस इज सीव दिस इज सीव ट्यूब एलिमेंट सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये सेल्स जिनको बोला जाता है कंपेनियन सेल कंपेनियन मींस पार्टनर सो साथ ही इसके साथ अटैच होता है इनकी ऑन्टोजेनिक करी अगर बात करें इनकी खास बात है दे दिस बोथ सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल मदर सेल्स सो दिस आर आल्सो नोन एज सिस्टर सेल्स इन एडिशन टू दिस देर इज फ्लो एम कायमा जो कि स्टोरेज में हेल्प करता है इन एडिशन टू दिस देर आर फ्लो एम फाइबर्स सो फ्लोएम चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू है वेस्टर प्लांट्स में इसके जो कंपोनेंट्स हैं सीप ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स फ्लो एम पैरन कामा एंड फ्लो एम फाइबर्स दैट विल डिस्कस वन बाय वन इन एडिशन टू दिस जो कंपेनियन सेल्स हैं उसमें कुछ एक एक्सेप्शन है दे आर एबसेंट इन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पम्स कंपेनियन सेल्स एबसेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पम्स में जबकि जो फ्लो एम फाइबर्स हैं दे आर एबसेंट इन प्राइमरी फ्लो एम ऑफ मैनी एनजूसपम्स बहुत सारे एन जिस पम के प्राइमरी फ्लोएम में एबसेंट होते हैं सो द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम्स फ्लोएम आर फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स सीव एलिमेंट्स वी कैन से जो सीव एलिमेंट्स हैं इट इंक्लूड बोथ दो तरह दो कंपोनेंट्स हैं इसके एक सीव सेल्स हैं और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो सीव एलिमेंट्स हैं दो कंपोनेंट्स हैं इसके सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो सीव सेल्स हैं Uh, they have सीव areas on their lateral wall. Lateral wall साथ वाली जो wall है वहाँ पर सीव areas present होंगे in case of सीव cells. और ये जो सीव cells हैं they are smaller in size and they are present in case of टेडोफाइट्स and gymnosperms. तो कोई भी specialized सी plate नहीं होती है सीव cells में usually. जो सीव सेल्स हैं सीव सेल्स की बात कर रहा हूँ दे आर प्रेजेंट इन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पमी में प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू दिस जो सीव एलिमेंट्स हैं इनमें जो सीव एरियाज हैं दे आर लोकलाइज ऑन एंड वॉल्स एंड वॉल्स में प्रेजेंट होती है सीव दिस इज द सीव ट्यूब ये जो सीव ट्यूब है वेसल्स की तरह ही अरेंज होती है सीव ट्यूब के ऊपर एक और सेल होगा सीव सीव ट्यूब सेल दे उनकी जो एंड वॉल्स हैं दे हैव परफोरेशन पोल एक्सट्रक्चर्स वी कैन सी हेयर 
सो दीज आर प्लेस्ड वन ऑफ द अदर फॉर्मिंग अ कॉन्टीन्यूस ट्यूब जिसको बोला जाता है सीव ट्यूब दे आर फाउंड इन एनजियोस्पम्स जो सीव ट्यूब हैं एनजियोस्पम में होती हैं वायल सीव सेल्स जो होते हैं दे आर प्रजेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पम्स जो सीव एलिमेंट्स हैं दे आर लिविंग सेल्स विद आउट न्यूक्लियस दिस इज एक्सेप्शनल केस इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है बट दे आर स्टिल लिविंग बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो रिप्लेस हो जाता है ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिय मटीरियल ट्रांसफर हो सके फ्लो हो सके सम स्पेशल काइंड ऑफ थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वेसल्स सॉरी इन सीव ट्यूब्स में जिनको बोला जाता है नेक्रियस थिकनिंग्स नेक्रियस थिकनिंग्स और दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू लेटरल वॉल्स लेटरल वॉल्स में जो साइड की वॉल्स हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं दिस इज द थिकनिंग दैट इज नेक्रियस थिकनिंग देन नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स एज अ नेम इंडिकेट कंपेनियन मीन्स पार्टनर तो जो सीव जो फ्लोएम की सीव ट्यूब है इसके साथ जो एसोसिएटेड सेल है दिस वन दिस इज कॉल्ड कंपेनियन सेल ये जो सेल्स हैं सीव सीव ट्यूब सेल एंड सीव कंपेनियन सेल ये दोनों सेल बनते हैं एक ही मदर सेल से तो सो दीज टू सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्टर सेल्स इन एंड जिसपम्स जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एसोसिएटेड होते हैं पेरेंट सेल्स के साथ जिनको बोला जाता है कंपेनियन सेल एक ही मदर सेल से बनते हैं सिस्टर सेल कहा जाता है दोनों को और इनका जो नंबर है वो वेरी करता है प्लांट्स में वन टू मैनी इन एडिशन टू दिस ये जो सेल्स होते हैं दे आर नैरोअर दैन सीप ट्यूब सेल्स ये नैरो होते हैं सीप ट्यूब सेल से इनकी जो वॉल है थिन वॉल होती है एंड दे आर कनेक्टेड ये कनेक्टेड होते हैं सीप ट्यूब सेल से विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज प्लाज्मोडेसमेटा इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लाज्मोडेसमेटा इनमें जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है राइबोजोम्स हैं प्लास्टिक प्रजेंट हैं मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं कंपेनियन सेल्स इन एडिशन टू दिस इनका जो मेन काम है दे प्रोवाइड एनर्जी टू सीप ट्यूब सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ दिस न्यूट्रिय मटीरियल इन साइड दिस सीप ट्यूब सेल्स ये होते हैं एबसेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पाम दे आर फिजोलॉजिकली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स और कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ न्यूट्रिय और फूड मटीरियल इन साइड सीप ट्यूब एलिमेंट द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दीज आर ई प्रोटीन्स इनको बोला जाता है कॉमनली फ्लोएम प्रोटीन्स ये जो प्रोटीन्स हैं इनको कहा जाता है स्लाइम बॉडीज भी दे आर एग्रीगेशन दे आर फॉर्म बाई एग्रीगेशन ऑफ आइन टिब्यूल्स टिब्यूल भी प्रोटीनशियस सब्सटांसिस हैं उनकी एग्रीगेशन से बनता है ये सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सीव सीव ट्यूब है एक इसके अंदर जो ये वाले जो स्ट्रक्चर है दिस इज पी प्रोटीन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडमली इन साइड द साइट ऑफ प्लाज्मा ऑफ सीव ट्यूब सेल ड्यूरिंग जब कभी सीव ट्यूब सेल्स में कोई इंजरी हो जाए कोई इसमें सेल वॉल ब्रेक हो जाए तो उस टाइम पर जो ये पी प्रोटीन्स हैं ये यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म प्लग लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज स्लाइम प्लग्स इनको जब ड्यूरिंग इंजरीज इन फ्लोएम जो पी प्रोटीन है एग्रीगेट होंगी और प्लग बनाती है उसको बोलते हैं हम स्लाइम प्लग और इसकी वजह से यहाँ से लीकेज जो मटीरियल की है वो नहीं होती है इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ मटीरियल फ्राम द फ्लोएम सीप ट्यूब इन एडिशन टू दिस दीज आर फॉर्म बाई डिक्टियोजोम्स जो डिक्टियोजोम्स हैं वो इसकी सिंथिस में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरनकाइमा सो जो फ्लोएम पैरनकाइमा है दैट इज़ लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इलांगेटेड राउंडेड सेल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन और इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज इन स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट इन एडिशन टू दिस जो टाइडोफाइट्स हैं और मोस्ट ऑफ द डाइकॉटलीडेंस हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं बट जो फ्लोएम पैरनकाइमा है इट इज़ एबसेंट इन मोनोकॉर्ड्स एंड इन सम डाइकॉर्ड्स दिस इज सब एक्सेप्शन जो मोनोकॉर्ड्स है उसमें फ्लोएम पैन का प्रेजेंट नहीं होता है इन द फोर्थ कंपोनेंट इज फ्लोएम फाइबर्स जिनको बास्ट फाइबर भी बोलते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है सो दिस इज ऑल अबाउट टू डिज लेक्चर थैंक यू हैव अ नाइस